Hello friends, welcome back to my channel. Hello, Nara and Yamra Bonara. So, I am Kuda Bonara. This is a video that I have made for you. This is a present trend. This is a dress that I have converted to a dress. So, this is a video that I have made for cutting and stitching. Because I have made it in the process. I have made it in a video that I have included. So, I have made it already. I have made it in the video that I have made it in the video. I have made it in the video that I have made it in the video. अंदर लागे ये वीडियो लो ये वीडियो स्टार्ट चेस मुंडे ने नो कॉलेज शॉपिंग चुपिंच बोलते हैं ना नो क्लॉथिंग अंडे सो ये क्लॉथिंग गुरिंची एंड क्वालिटी अलागे ये स्टोर इंटरनेट वड़ा मेको ये वीडियो लो शेयर चेस कुंटा नो सो ये क्लॉथ ये स्टोर हो चेसी इंस्टाग्राम लाये तो वुमेन्स ऑनल so, I have a lot of respect for you. 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 So, I will share two items for you today. First one, I have a dress. I have a dress made. I have a green color. ग्रीन अंडे बाग का लाइट ग्रीन कलर इन दोनों इंटरेंट है स्काई ब्लू कलर कॉम्बिनेशन तो अच्छी नहीं मटा दिन इन्हें ना मतलब मंद एम्ब्रोइडरी जेरी थ्रेड तो एम्ब्रोइडरी अच्छी नहीं ये हम कंप्लीट का प्यूर कॉटन है नहीं दिन प्राइस अलग है डिटेल्स पढ़ें डिस्क्रिप्शन लाइस तो ना कोयल में नाचना � अतः दिन की पैंट हो चेसी माना कि पॉलिस्टर क्लॉथ इच्छरण मटा गार्डन सिल्क का अंतर्गत पॉलिस्टर कोड़ा कादे गार्डन सिल्क क्लॉथ एमो पैंट हो चुन्दी इडियमो प्योर कॉटन नेक कॉलरेडी हो चेसन काबटी वर्क मानों जस्ट इला कर्चे सी स्टिचेस स्पॉट में ड्रेस मटेरियल्स कोड़ा कर्चे सी रेडीमेड इला म प्यूर कॉटन अंडे क्वालिटी आई थे नंबर वन गा ओन्दी मॉडल्स कोड़ा चाला चाला यूनिक कलेक्शन सुनाए तं देख रा मेरे कोड़ा कार अंडे व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन आ वन्दी तं पेट्टा अपडेट्स अन्य नंबर ऑफ मॉडल्स अन्य मी कुनाच नेट आई थे तीस कोच्चू सो फर्स्ट वन ये दी दिन कोच्चे सी तो पट्टा ही देंगे इधर इंटरटेन बागा स्मूथ गोंद क्लाथ चाला बॉन्ड मेटेरियल अंदर तंदेगर चाला बॉन्ड है नहीं तंदेगर ये वेक आपने चाला चाला ज्वेलरी आइटम्स देखने चुके क्लाथ इन लो डिफरेंट का मॉडल्स गाने में इतना अच्छे मॉडल ये देने सारे तंदेगर अवेलेबल का उन्होंने मेरा भी कुछ ना किला मेरे से ये वाइस टोन मट पट्टूलो बागे शाइनिंग ओं डेरिस टोम ये क्लॉथ अच्छे से आर्गन सा मॉडल अंडे ग्रे एंड बोटा उच्चिन मत मत गोल्ड कलर तो गोल्ड जरी तो इधर एक टेंट पिंक बॉर्डर है मट ये सारी कोड ओपन चास्ता नो सो सारी कंप्लीट के लाउंड में ली इला ग्रे एंड पिंक कॉम्बिनेशन लॉस � सारी कंप्लीट का इधर अनुमति लॉस नहीं है सारी अंदर दिन की पल्लू अच्छे से लाइट चलो इधर मो ब्लाउज भी संडी ब्लाउज भी इसको डा प्यूर इनका पिंक एंड गोल्ड कॉम्बिनेशन तो अस्त नहीं है इधर कोड़ा फुल शाइनी शाइनी गाउन जोड़ने में चाला बॉन्ड अनुमति इधर कोड़ा ये इंटरनेट ब्लाउज पीस ऑफ़ सुन्दे अंटे कंप्लीट का प्लेन का आपने इंटरनेट जेरी वर्क किच्छर का तो चाला चाला बाउंडर मार्टा गोल्ड थ्रेड तोटे कंप्लीट का ये तो अच्छे से मेकु पल्लू अंटे कड़ा काटचे से स्कॉल मानम ये रेंडु देगर देगर वो नए गनी द काटचे स्कॉल ये पल्लू अच्छी नहीं पल्लू कोड़ा � तो आठ गांस वाली दर मटा माना वेडिंग फंक्शंस का ही ना तान के ना चाला चाला बॉन्ड हैं सारी सो ये बॉर्डर कोड़ा चाला बॉन्ड है नी ये तो इंटरनेट जस्ट नॉर्मल गरी मत्तमान ता इकड़ कट्टे कटुने दगर कोड़ा एम प्लेन ही वाले तो मत्तमान ता कोड़ा वाले इला ज़री वर के इच्छेरू सो बॉर्ड 
ఫంక్షన్స్ మాత్రం చాలా చాలా బాగుందండి వెడ్డింగ్ ఫంక్షన్స్కి అయితే చాలా హైలైట్గా ఉంటుంది శారీ ఇది ఒకవేళ నేను కట్టుకున్న సరే మీకు పిక్ యాడ్ చేస్తాను మీకు ఐడియా వస్తుంది అనమాట వీలైతే ఇది కట్టుకుని కూడా చూపిస్తాను మీకు సో ఇది కూడా దీని అఫోర్డబుల్ చాలా చాలా మంచి ప్రైస్ కాబట్టి మీరు కావాలంటే తీసుకోవచ్చు ఇందులో కలర్స్ కూడా అవైలబుల్గా ఉంటాయండి నేను డిస్క్రిప్షన్లో మొత్తం లింక్స్ అలాగే డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా వాట్సాప్ గ్రూప్ కానీ ఇన్స్టాగ్రామ్ లింక్స్ కానీ అలాగే ఏంటంటే ఒకవేళ మీరు ఎవరన్నా మీరు తన దగ్గర మీరు షాపింగ్ చేసినట్టయితే ముందే పే చేయాలండి ఏంటంటే సీఓడి ఆప్షన్ ఉండదు చాలా మంది సీఓడి అడుగుతున్నారు కదా కానీ సీఓడి ఆప్షన్ లేదండి ముందే మీరు అమౌంట్ పే చేసినట్టయితే తర్వాత మీకు సెండ్ చేస్తారు తను ఐటెం అనేది అలాగే ఏంటంటే మీరు ఐటెం వచ్చాక కూడా స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు అంటే మీరు పార్సల్ వచ్చిన దగ్గర నుంచి మీరు ఓపెన్ చేసి చూసే వరకు వీడియో తీయాల్సి ఉంటుంది ఎందుకంటే ఒకవేళ డ్యామేజ్ ఉంటే దాన్ని చేంజ్ చేస్తారనమాట ఒకవేళ మీరు డ్యామేజ్ ఉన్నాక తర్వాత పిక్ పంపితే వాళ్ళకి ఎటువంటి బాధ్యత ఉండదు అంటే వాళ్ళు ప్రూఫ్ లేదు కదా అది చిరిగిపోయి వచ్చిందని కాబట్టి ఏంటంటే మీరు ముందే వీడియో తీయాల్సి ఉంటుంది వీడియో మీరు వాళ్ళకి సెండ్ చేసినట్టయితే వాళ్ళు దాన్ని రీప్లేస్ చేస్తారనమాట మనీ అయితే రీఫండ్ ఎవరు కానీ రీప్లేస్ చేస్తారు పైగా తనకి ఏంటంటే ఫోన్పే గూగుల్ పే నుంచి మీరు ఆన్లైన్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయొచ్చు బ్యాంక్ ద్వారా అయినా సరే మనీ ట్రాన్స్ఫర్ చేసినట్టయితే తను మీకు పంపిస్తారు మీకు సెవెన్ టు అంటే ఫైవ్ టు సెవెన్ డేస్లో మీకు ఐటెం అనేది డెలివరీ అయిపోతుందండి సో డెలివరీ గురించి మీరు కూడా ఏం బాధపడక్కర్లేదు డెలివరీ ట్రాకింగ్ ఐడీస్ మొత్తం అన్నీ కూడా శాంతిగా చూసుకుంటారు ఎందుకంటే తను చాలా కేర్ఫుల్గా ఉంటారు అనమాట ఆ విషయంలో తన దగ్గర నేను గమనించింది అయితే అది సో మీకు ఎవరికైనా నచ్చినట్టయితే తప్పకుండా షాపింగ్ చేయండి గ్రూప్స్లో జాయిన్ అవ్వండి మీకు వచ్చే అప్డేట్స్ అన్నీ మీరు తెలుసుకుంటారనమాట సో ఈరోజు మన వీడియోలోకి వచ్చేస్తే ఏంటంటే మన డిజైనింగ్ వీడియోలోకి వస్తే ఇప్పుడు నేను వేసుకున్న డ్రెస్ ఉంది కదండి ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇక్కడ నెక్ దగ్గర అలాగే హ్యాండ్స్ దగ్గర ఫ్రిల్స్ అనేవి ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఉన్న ట్రెండ్ అనమాట మోడలు మీరు చూసినట్టయితే హ్యాండ్స్ దగ్గర ఇలా నెక్ దగ్గర కూడా ఫ్రిల్స్ వస్తున్నాయి కదా సో ఈ శారీ వచ్చేసి సిక్స్టీ రూపీస్ అండి శారీ మీరు నమ్ముతారో నమ్మరో తెలియదు కానీ అరవై రూపాయలు మాత్రమే చీర అది కూడా ఏంటంటే అమ్మ తీసుకున్నారు డ్యామేజ్ షాప్లు డ్యామేజ్ షాప్లో తీసుకున్నాక మాత్రమే మనకి అరవై రూపాయలు అని చీప్గా చూడక్కర్లేదండి క్వాలిటీ అయితే నేను మీరు చూడొచ్చు నేను వేసుకున్నాను కదా నెంబర్ వన్ క్వాలిటీ అనమాట సో ఏంటంటే మీరు అలాంటి షాప్స్లో తీసుకున్నట్టయితే ఫస్ట్ టైం మీరు ట్రై చేసేటట్టయితే మీరు ప్రాక్టీస్ చేయడానికి బాగుంటుంది అలాగే ఏంటంటే ఒకవేళ మంచి క్లాత్ తీసుకుంటే కనుక మంచి మంచి వెరైటీ డ్రెస్సెస్ అన్నీ కూడా మీరు మీకు మీరుగా డిజైన్ చేసుకోవడం బాగుంటుంది అనమాట సో అందుకని నేను క్లాత్ బాగుంటే చూస్తాను కానీ దాని ప్రైస్ అస్సలు పట్టించుకోను సిక్స్టీ రూపీస్ అంటే నాకు చాలా గ్రేట్ అనిపించింది శారీ శారీ కూడా మొత్తం టోటల్గా శారీ వచ్చేస్తుందండి కాకపోతే త్రీ పీసెస్ అనమాట మూడు ముక్కలు చీర అంటారు చూడండి త్రీ పీసెస్ వస్తాయి దాన్ని మనం కలిపి అటాచ్ చేసుకుని మనం కట్ చేసి స్టిచ్ చేసుకోవాలి సో ఇప్పుడు వీడియో చూసేయండి మీరు ఎవరైనా ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే నా కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి నాకు డ్రెస్ ఎలా ఉందో ఇప్పుడు నేను శారీ తీసుకున్నానండి ఈ శారీ కూడా ఏంటంటే మూడు ముక్కల చీర అనమాట అంటే త్రీ పీసెస్ ఇది వచ్చేసి అరవై రూపాయలు అండి శారీ దీనికి పళ్ళు కూడా వచ్చింది బ్లౌజ్ పీస్ అయితే ఏమీ రాలేదు కానీ సిక్స్టీ రూపీస్ అనమాట చూసినట్టయితే త్రీ పీసెస్ వచ్చాయి రెండేమో నార్మల్గా వచ్చాయి ఇంకొకటేమో ఎక్స్ట్రా వన్ పీస్ దేనికి వచ్చిందంటే పళ్ళు కండి పళ్ళు ఏంటంటే అది కూడా సపరేట్గా ఒక పీస్లా ఇచ్చాడు అనమాట సో ఇది ఎలా కట్ చేసుకోవాలో అనేది మీకు చూపిస్తాను ఇప్పుడు శారీ మొత్తం చూసినట్టయితే ఇలా ఉందన్నమాట బార్డర్ రెండు వైపులా కూడా రెడ్ కలర్ బార్డర్ ఒకే సైజ్లో ఇచ్చారు టూ సైడ్స్ కూడా సేమ్ బార్డర్ అనమాట దీనికి ఎటువంటి లేస్లు కానీ డిజైన్ కానీ లేదు మొత్తం టోటల్గా ప్లెయిన్ అనమాట అయితే ఇప్పుడు నే ఈ పళ్ళు చూసినట్టయితే పళ్ళుకి డిజైన్ ఉందండి ఈ పళ్ళు డిజైన్ మనం పైన బాడీ పార్ట్కి యూజ్ చేసుకోవచ్చు నేను ఏంటంటే పళ్ళు డిజైన్లో ఇక్కడ చిన్న చిన్న ఫ్లవర్స్ లాగా లేకపోతే లీవ్స్ లాగా ఉంది కదా ఈ పార్ట్ని మాత్రం నేను యూజ్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాను బాడీ పార్ట్కి ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే ఇవి కట్ చేసుకుందాము అలాగే దీనికి లైనింగ్ ఎంత కావాలో చూపిస్తాను ఇప్పుడు మీకు లైనింగ్ వచ్చేసి నేను త్రీ అండ్ హాఫ్ తీసుకున్నానండి టూ అండ్ హాఫ్ ఏమో మనకి కింద బాటమ్ పార్ట్కి అవుతుంది వన్ మీటర్ ఏమో పైన బాడీ పార్ట్కి హ్యాండ్స్కి బాడీ పార్ట్కి వన్ మీటర్ సరిపోతుందండి ఎందుకంటే నా సైజ్ అయితే సో లైనింగ్ ఏమో నేను ఇది తీసుకున్నాను అలాగే చివరి నా కొంచెం చిన్న బార్డర్ వేద్దాం అనుకుంటున్నాను దానికోసం నా దగ్గర ఉన్న బార్డర్ తీసుకున్నా అనమాట అంటే చివర మనం ఫోల్డ్ చేయక్కర లేకుండా బార్డర్ వేసుకున్నా సరే లుక్ చాలా బాగుంటుంది కాబట్టి నేను బార్డర్ తీసుకున్నా
అందుకని నేను ఓల్డ్ డ్రెస్తో కూడా చూపిస్తున్నాను మీకు ఎక్కడైనా డౌట్స్ వస్తే కూడా నన్ను కామెంట్ సెక్షన్లో అడగండి ఇప్పుడు చూసినట్టయితే బార్డర్ ఇలా ఉంది కదండి ఇది ఏంటంటే అటు సైడ్ ఇటు సైడ్ కూడా టూ ప్లేసెస్లో కూడా ఒకే లాంటి బార్డర్ ఇచ్చేశారు ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే ఒకవైపు బార్డర్ మొత్తం తీసేద్దాము అంటే మొత్తం కంప్లీట్గా రిమూవ్ చేసేద్దాం బార్డర్ అంతా కట్ చేసేసుకోవాలి ఎందుకంటే రెండు వైపులా బార్డర్ ఉన్నప్పుడు మనం ఫ్రిల్స్ పెట్టి డ్రెస్ కుడితే ఏంటంటే అది శారీ అని తెలిసిపోతుంది కానీ ఇలా కుట్టినట్టయితే మీకు బాగుంటుంది అనమాట రెడీమేడ్ స్టైల్ డ్రెస్ లాగా సో ఇప్పుడు మొత్తం మీరు బార్డర్ అంతా తీసేయండి రెడ్ కలర్ బార్డర్ అంతా తీసేయండి ఈ బార్డర్ కూడా మనకి తర్వాత యూజ్ అవుతుంది పక్కన పెట్టుకోండి మీరు ఈ రెడ్ కలర్ బార్డర్ని సో కంప్లీట్ అయిపోయింది కదా ఇప్పుడు ఏంటంటే మనం ఇంకొక పీస్ కూడా ఈ రెండు పీసెస్ ఉన్నాయి కదా ఈ రెండు పీసులని కూడా నేను బార్డర్ రెండింటికి సమానంగానే తీసేసాను ఇవి రెండు కూడా కలిపి ఒక స్టిచ్ వేసుకోవాలి జాయింట్ చేయాలన్నమాట ఇవి రెండు కలిపేసేయాలి మనం ఇప్పుడు ఇవి రెండు కలపాలన్నమాట రెండు అటాచ్ చేసేస్తాను నేను ఇప్పుడు లైనింగ్ ఏంటంటే మనం ఎలా కట్ చేసుకోవాలంటే లైనింగ్ ని మీరు టూ అండ్ హాఫ్ మీటర్స్ కి నేను ఇదంతా కలిపేసి మూడున్నర మీటర్లు కలిపే ఉందండి నేను వన్ మీటర్ విడగ విడిగా తీసేస్తున్నాను రెండున్నర ఏమో డ్రెస్ కోసం యూజ్ చేస్తున్నాను అనమాట ఇప్పుడు మీరు నేనైతే మెజర్మెంట్ తీసుకుని కూడా కట్ చేసేసుకుంటున్నాను అంటే టూ అండ్ హాఫ్ విడిగా త్రీ ఒక వన్ మీటర్ విడిగా అంటే బాడీ పార్ట్ కోసం వన్ మీటర్ కావాలన్నాను కదా దానికోసం కట్ చేసేస్తున్నాను అనమాట సో ఇది పక్కన పెట్టేస్తున్నాను వన్ దీన్ని నేను చేస్తున్నానంటే దీన్ని కూడా మీరు రెండు భాగాలుగా తీసుకోవాలి ఎందుకంటే మనం ఫ్రిల్స్ పెట్టి కొడుతున్నాం కదా ఫ్రంట్ ది ఫ్రంట్ ఏ కుట్టాలి బ్యాక్ ది బ్యాక్ ఏ కుట్టాలన్నమాట రెండుగా విడదీసేసుకోవాలి ఈ టూ అండ్ హాఫ్ మీటర్ క్లాత్స్ ని కూడా రెండు భాగాలు చేసేసుకోవాలన్నమాట ఇది కూడా చేసేసుకుని పక్కన పెట్టేశాను సో చూసినట్టయితే ఇలా ఉందన్నమాట సో ఇప్పుడు మనం బాడీ పార్ట్ కట్ చేసుకుందాము బాడీ పార్ట్ కోసం నేను ఇందాక పక్కన పెట్టిన వన్ మీటర్ క్లాత్ ని వాడుతున్నాను ఇప్పుడు ఇది కట్ చేసేటప్పుడు కూడా మీరు నాలుగు మడతలు వేసేసుకోవాలండి అంటే టూ ఫోల్డింగ్ మామూలుగా వేసి దాన్ని ఇంకొక ఫోల్డింగ్ వేయాలన్నమాట నాలుగు మడతలు మీకు తెలుసు కదా బాడీ పార్ట్ కట్ చేసుకునేటప్పుడు అది ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నానంటే నా దగ్గర ఉన్న ఓల్డ్ డ్రెస్ మెజర్మెంట్ ప్రకారం కుడుతున్నాను అనమాట దీన్ని ఇప్పుడు దీన్ని మార్కింగ్ ఎలా పెట్టుకోవాలంటే మీకు సరిపడా మీ బాడీ పార్ట్ ఎంతవరకు ఉందో అంతవరకు క్లాత్ ఇలా ఫోల్డ్ చేసుకుని పెట్టుకోండి ఈ డ్రెస్ని ఇలా వేసేయండి ఇప్పుడు ఇలా వేసుకున్నాక ఒకవేళ ఈ డ్రెస్ మీకు సమానంగా కరెక్ట్గా సరిపోయి ఉంటే కనుక కొంచెం ఖర్చు పెట్టుకోండి ఒకవేళ మీరు అవసరం లేదు ఇది ఆల్రెడీ కొంచెం లూజ్గానే ఉంది అని అనుకుంటే దీని ప్రకారం మీరు మార్క్ పెట్టేసుకోవచ్చు నాకేంటంటే ఈ డ్రెస్ పర్ఫెక్ట్గా సరిపోయింది కాకపోతే కొంచెం ఎప్పుడైనా నేను లావ్ అయినా సరే విప్పుకునే ఛాన్స్ లేదు స్టిచ్ విప్పుకునే ఛాన్స్ లేదు కాబట్టి నేనేం చేస్తున్నానంటే కొంచెం ఎక్కువే పెట్టి మార్క్ పెట్టుకుంటున్నాను కట్ చేయడానికి సో చూసినట్టయితే చూసారా నేను ఎక్కువ పెట్టుకున్నా అనమాట కొంచెం ఎప్పుడైనా స్టిచ్ విప్పడానికి ఈజీగా ఉండేలాగా ఇక్కడ మీకు అండర్ ఆర్మ్ ఇక్కడ ఉంటుంది కదండి ఆర్మ్ హోల్ దగ్గర ఇక్కడ మీకు స్టిచ్ ఉంటుంది కదా ఆ స్టిచ్ ఏ షేప్లో ఉందో ఆ షే ఆ షేప్లోనే మీరు ఇక్కడ మార్క్ పెట్టేసుకోవాలి అలాగే షోల్డర్ ఎలా ఉందో కూడా దాని ప్రకారం కూడా ఇలా స్ట్రైట్గా మార్క్ చేసేసుకోవాలి ఇంతే చూసారు కదా బాడీ పార్ట్ డ్రా చేసుకున్నాం ఆర్మ్ హోల్ డ్రా చేసుకున్నాం పైన ఇదేమో షోల్డర్ పార్ట్ అనమాట ఇలా వచ్చింది షేప్ అనేది నేనైతే కొంచెం లూజే కుట్టుకుంటాను డ్రెస్ ఏదైనా సరే ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే షోల్డర్ నేను త్రీ ఇంచెస్ పెట్టుకుంటున్నాను నేను త్రీకి మార్క్ పెట్టుకుంటున్నాను షోల్డర్స్ ఎందుకంటే నేను ఇందాక కట్ చేసిన డ్రెస్ షోల్డర్ ఎలా ఉందంటే బాగా దగ్గరగా ఉందన్నమాట మెడకి కాబట్టి నాకు అది టైట్ అవుతుంది అంటే ఆ మోడల్ కాదు కదా నేను కుట్టేది అందుకని త్రీ ఇంచెస్ షోల్డర్ పెట్టుకుంటున్నాను నెక్ వచ్చేసి నేను సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ పెట్టుకుంటున్నానండి సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ పెట్టుకుంటున్నాను ఇది బ్యాక్ నెక్ అనమాట ఫ్రంట్ నెక్ కొంచెం తగ్గిస్తాను నేను అంటే రెండు కలిపి ఒకేసారి కట్ చేసేసుకుంటున్నాను ఒకవేళ మీరు రెండు నెక్స్ ఒకేలా కావాలన్నా సరే ఉంచేసుకోవచ్చు నేను ఏంటంటే ఫస్ట్ నేను సిక్స్ అండ్ హాఫ్కి కట్ చేశాక తర్వాత నాకు కొంచెం పెద్దది అవుతుందేమో అని చెప్పి కొంచెం తగ్గించుకున్నాను నేను చూసారు కదా ఇంత అంటే నేను ఫైవ్ అండ్ హాఫ్కి పెట్టుకున్నా అనమాట వన్ ఇంచ్ తగ్గించేసాను దీని ప్రకారమే ఫ్రంట్ నెక్ బ్యాక్ నెక్ కూడా నేను ఫైవ్ అండ్ హాఫ్ కట్ చేసేసుకున్నాను ఎందుకంటే షోల్డర్స్ అవి జారిపోకుండా ఉంటుందని చెప్పి ఇంకా బ్యాక్ నెక్ పెద్దది పెంచుకోలేదు అనమాట రెండు ఒకే షేప్ లో కట్
ఇక్కడ మీకు చూపించాను కదా ఇందాక లీవ్స్ వచ్చాయి కదా పల్లుకి పల్లు క్లాత్ అని నేను బాడీ పార్ట్ యూజ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను ఓన్లీ ఫ్రంట్ మాత్రమే మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసి నేను ప్లెయిన్ పెట్టేస్తాను క్లాత్ ఫ్రంట్ మాత్రమే నేను ఇలా వేస్తాను అనమాట పళ్ళు క్లాత్ ని దీనికి అటాచ్ చేస్తాను సో ఇది ఇలా ఉంటుంది అనమాట మీకు కావాల్సిన డిజైన్ ని కూడా మీరు సపరేట్ గా ఆ ప్లేస్ లోనే మీరు కావాలంటే కూడా అటాచ్ చేసుకునే ఛాన్స్ ఉంటుంది పళ్ళు మీకు నచ్చిన డిజైన్ ఉంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడేమో నేను హ్యాండ్స్ కట్ చేసుకుంటున్నాను హ్యాండ్స్ కూడా ఏంటంటే ఇది ఆల్రెడీ రెండు మడతలు అండి డబుల్ ఫోల్డింగ్ క్లాత్ అనమాట దీన్ని ఇంకొక ఫోల్డింగ్ వేస్తున్నాను మొత్తం నాలుగు లేయర్స్ ఉంది అనమాట ఇది నాలుగు నేనేంటంటే ఎల్బో దాకా పెట్టుకుంటున్నాను హ్యాండ్స్ ఎల్బో దాకా పెట్టుకుని ఇటు నుంచి కట్ చేసుకోవాలి మనము ఈ డ్రెస్ వచ్చేసి నాకు కొంచెం హ్యాండ్స్ పొడవే ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ హ్యాండ్స్ వచ్చేసి చాలా పొడుగు ఉన్నాయండి ఎల్బో ఎల్బో దాటేసి ఉన్నాయి అనమాట కానీ నేనేం చేస్తున్నానంటే నా దగ్గర ఉన్న కొలత ప్రకారమే నేను కట్ చేసుకుంటున్నాను అసలు నా చెయ్యి ఎంత ఉందో చూపిస్తాను మీకు అంటే ఎల్బో దాకా ఎంత కావాలో చూపిస్తాను మీకు సో ఎల్బో దాకా కావాలంటే నాకు లెవెన్ అండ్ హాఫ్ ఉందండి లెవెన్ అండ్ హాఫ్ ఉంది ఇప్పుడు ఈ లెవెన్ ఈ కొలతని మనం మార్క్ పెట్టుకోవాలి లెవెన్ అండ్ హాఫ్కి నా హ్యాండ్ అయితే ఇంత ఉంది నాకు అంత పొడుగు అవసరం లేదు కాబట్టి కొంచెం తగ్గించాను లెవెన్ అండ్ హాఫ్కి ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ నుంచి మనం మార్క్ పెట్టిన దగ్గర నుంచి హ్యాండ్ పెట్టుకోవాలి ఇక్కడ ఇలా అనమాట మార్క్ ఎలా ఉందో అక్కడి నుంచి హ్యాండ్ పెట్టుకుని దీని ప్రకారమే మనం ఇందాక బాడీ పార్ట్కి ఎలా కట్ చేసామో దాని ప్రకారమే కుట్టు ఎక్కడ ఉందో చూసుకుని ఆ కుట్టు ఏ షేప్లో ఉందో ఆ షేప్లోనే డ్రా చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవాలి సో ఇలా అనమాట ఇది వచ్చేసి మనకి అటు నుంచి ఇక్కడికి కొంచెం క్రాస్ వస్తుంది దీన్ని మళ్ళీ కొంచెం మీరు క్లీన్గా నీట్గా మార్క్ పెట్టుకోండి ఎందుకంటే హ్యాండ్స్ కూడా సరిగ్గా మార్క్ పెట్టుకోకపోతే స్టిచ్ సరిగ్గా రాదు చూసారు కదా ఇలా మార్క్ పెట్టుకున్నాను నేను దీన్ని కూడా మీరు కట్ చేసేసుకోండి దీనికి మీరు డీప్ తీ అవసరం లేదు డ్రెస్కి ఎప్పుడు డీప్ అవసరం ఉండదండి ఒకవేళ మీకు కావాలి అనుకుంటే కొంచెం తీసుకోవచ్చు సో ఇప్పుడు మనం కుట్టడం స్టార్ట్ చేద్దామండి ఇప్పుడు ఈ కుట్టేటప్పుడు మనం ఏంటంటే ఇందాక ఆల్రెడీ మీకు జాయింట్ చేయాలి ఈ శారీని అని చెప్పాను కదా టూ పీసెస్ ఉన్నదాన్ని పళ్ళును మనం జాయింట్ చేయొద్దు పక్కన పెట్టేద్దాము ఇందాక ఇలా సపరేట్గా ఉన్న వాటిని మాత్రం ఇలా కంప్లీట్గా జాయింట్ చేసి కుట్టేయాలి సో ఇప్పుడు చూసినట్టయితే నేను కుట్టేశాను జాయింట్ చేసేసాను నేను ఈ జాయింట్ చేసేసాక దీన్ని టూ పీసెస్ లాగా మనం విడదీసేసుకోవాలి అంటే నేను ఇప్పుడు జాయింట్ చేసి మళ్ళీ విడది అనే కన్ఫ్యూజన్ మీకు వద్దండి ఎందుకంటే మన మూడు మొక్కల చీర ఎప్పుడు కూడా ఒక పీస్ పెద్దగా ఒక పీస్ చిన్నగా వస్తుంది కాబట్టి ఏంటంటే ఫస్ట్ నేను రెండు కలిపేశాను కలిపేసి ఏం చేశానంటే ఇప్పుడు రెండు భాగాలుగా విడదీసుకున్నాను అనమాట అర్థమైందండి చూసారు కదా ఎంత డిఫరెన్స్ వచ్చిందో నేను అతికేసాక కూడా డిఫరెన్స్ వచ్చింది చూసారు కదా అంటే త్రీ పీసెస్ శారీ ఎప్పుడు కూడా ఎప్పుడు సమానంగా ఉండవు క్లాత్లు కొంచెం పెద్దగా కొంచెం చిన్నగా ఉంటాయి కాబట్టి నేను ఫస్ట్ అయితే నాకు కొంచెం వీలుగా అటాచ్ చేసుకుని దాన్ని కట్ చేసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు రెండు పీసెస్ లాగా ఇవి రెండుగా ఎందుకు కట్ చేసుకుంటున్నాను అంటే ఫ్రంట్కి విడిగా ఉండాలి బ్యాక్ విడిగా ఉండాలి ఇప్పుడు ఫ్రంట్ పార్ట్ని మనం ఫ్రిల్స్ పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు నేను కుట్టే డ్రెస్ మోడల్ ఏంటంటే నడుం దగ్గర ఫ్రిల్స్ వచ్చే మోడల్ కాబట్టి ఇక్కడ ఇందాక మనం బార్డర్ తీసేసిన ప్లేస్ ఉంది చూడండి అక్కడి నుంచి ఇలా ఫ్రిల్స్ పెట్టేసుకుని ఒక స్టిచ్ వేసుకోండి మొత్తం మొత్తం ఇలా ఫ్రిల్స్ పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ ఫ్రిల్స్ పెట్టేటప్పుడు కూడా మీకు నడుం కొలత ఎలా చూడాలో చూపిస్తాను మీకు ఎంత సైజులో ఫ్రిల్స్ రావాలో చూపిస్తాను మీకు ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ చూసినట్టయితే నా నడుము వచ్చేసి ఫ్రంట్ ఫ్రంట్ మాత్రమే చూపిస్తున్నాను ఇప్పుడు మీకు ట్వంటీ ఫ్రంట్ మాత్రమే ఖర్చుతో కలిపి నేను ట్వంటీకి మార్క్ పెట్టుకుంటున్నా అంటే ట్వంటీ వచ్చేలాగా నాకు ట్వంటీ ఇంచెస్ వచ్చేలాగా కుచ్చులు రావాలన్నమాట చూసారు కదా ట్వంటీ ఇంతవరకే రావాలి నాకు అంటే ఈ లోపే నేను ఫ్రిల్స్ పెట్టేసుకోవాలి మొత్తం అంతా క్లాత్ని ఇక్కడ దాకే నేను మొత్తం అంతా దగ్గరగా పెట్టేయాలన్నమాట ట్వంటీ వచ్చేలాగా ఇప్పుడు ఈ క్లాత్ని నేను ఫ్రిల్స్ పెట్టేస్తాను కంప్లీట్గా మీరు ఎలా ఫ్రిల్స్ పెట్టేసుకోండి మీరు కావాలంటే ఫ్రిల్స్లో మోడల్స్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు కాకపోతే ఏంటంటే మీకు నేను నా కొలత ప్రకారం ఏంటంటే ట్వంటీ రావాలి ఈ జాయింట్స్ అన్ని అదే ఈ ఫ్రిల్స్ అన్ని కలిపి ఫ్రంట్ లేయర్ ట్వంటీ రావాలి చూపిస్తాను మీకు ఎగ్జాంపుల్గా చూసారు కదా కుర్చీలు పెట్టాక చూసారు కదా ఎంత వచ్చిందో ట్వంటీ కరెక్ట
అలాగే లైనింగ్ ని కూడా రెండు భాగాలుగా చేసేయాలని చెప్పాను కదా దీనికి దానికి విడిగా ఫ్రంట్ బ్యాక్ విడిగా చేయాలని చెప్పాను కదా దీనికి కూడా అలాగే మీరు కుచ్చులు పెట్టేసుకోవాలి కాకపోతే దీనికి ఇందాక పెట్టినంత పెద్దగా ఎక్కువ క్లాత్ కుచ్చులు రావన్నమాట కొంచెం చిన్నగా వస్తాయి దీన్ని దీన్ని ఇప్పుడు ఫ్రంట్ అంటే లైనింగ్ని మనం మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ని కూడా ఇలా పెట్టేసుకుని ఒక కుట్టు వేసేసుకుని ఉంచుకోండి లైనింగ్ అటాచ్ చేసేసి ఉంచుకోవాలండి ఏ పార్ట్ కా పార్టే చూసారు కదా నేను లైనింగ్కి ఒక కుట్టు అయితే వేసి ఉంచాను రెండు కలిపేసి ఇదేంటంటే ఫ్రంట్ పార్ట్ అండి ఇదేంటంటే బ్యాక్ పార్ట్ చూసారు కదా దేనికి దానికే విడిగా లైనింగ్ వేసేసాను దేనికి దానికే విడిగా కుచ్చులు కూడా పెట్టి రెడీగా ఉంచుకున్నాను నేను సో ఇది టూ పార్ట్స్ అనమాట మీరు ఇలా కుట్టుకోవటం వల్ల ఏంటంటే ఒకవేళ మీకు టైట్ అయిన విప్పే ఛాన్స్ ఉంటుంది కావాలంటే మీరు రౌండ్గా నడుం చుట్టూ కూడా కంప్లీట్గా కట్ చేకరకుండా కుట్టేయచ్చు కానీ అప్పుడు కుట్టు తీసే ఛాన్స్ ఉండదు అనమాట ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే మనం బాడీ పార్ట్ వేసుకుందాము ఇప్పుడు ఈ బాడీ పార్ట్ వేసుకోవడానికి నేను ఇందాక మీకు ఆల్రెడీ చూపించాను కదా లీవ్స్ ఉన్న ప్లేస్ వేసుకుంటాను నేను చెస్ట్ దగ్గర అని ఇప్పుడు అక్కడ నేను ఏంటంటే లీవ్స్ వచ్చేలాగా చెస్ట్ దగ్గర పార్ట్ని నేను కట్ చేసుకుంటున్నాను బాడీ పార్ట్ వేసి కట్ చేసుకుంటున్నాను అనమాట ఆల్రెడీ లైనింగ్ కట్ చేశాను కదా నేను అది వేసుకున్నాను సో ఇలా ఇప్పుడు దీన్ని మీకు కరెక్ట్గా ప్లేస్ చేసుకున్నాను నేను ఇప్పుడు దీన్ని కట్ చేసేసుకుంటున్నాను ఇది ఏంటంటే బ్యాక్ పార్ట్ అనమాట బ్యాక్ వచ్చేసి నేను మామూలుగా ప్లెయిన్ వేసేస్తున్నాను ఫ్రంట్ మాత్రమే డిజైన్ పెట్టుకుంటున్నాను బ్యాక్ కూడా ఇలా కట్ చేసి రెడీగా పెట్టుకోండి ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే మనం ఇందాక ఆల్రెడీ మీకు రెడ్ కలర్ బార్డర్ విడిగా పెట్టుకున్నాం గుర్తుంది కదా ఈ రెడ్ కలర్ బార్డర్ని చేతులకి మెడ దగ్గర కూడా కుచ్చులు పెడతానని చెప్పాను కదా ఈ మోడల్ డ్రెస్కి దానికోసం నేను సరిపడ నాకు ఎంతవరకు విడ్తులో కుర్చీలు కావాలో దాని ప్రకారం నేను కట్ చేసుకుంటున్నాను స్ట్రైట్గా ఇలా ఎందుకు కట్ చేస్తానంటే నేను దీన్ని ఫోల్డ్ చేసి నేను రెండు మాటలు పెట్టుకుని కుట్టుకుంటాను సింగిల్ అనుకోండి చివరిలో మనం కుట్టు వేయాలి కాబట్టి ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే దీన్ని ఇలా ఒక మడత వేసేసుకుని కుచ్చులు పెట్టేసుకుంటూ రావాలన్నమాట ఇలా అప్పుడు మీరు చివరిన ప్రత్యేకంగా మీరు ఫోల్డ్ చేసి కుట్టడం ఆ ప్రాసెస్ ఏమీ ఉండదు అనమాట ఇలా కుట్టేయటం వల్ల మీకు ఫ్రిల్స్ కూడా చాలా అందంగా బాగుంటాయి కూడా చూసినట్టయితే మీకు అర్థమవుతుంది నేను ఫ్రిల్స్ అలా పెడుతున్నాను ఇలాగా చిన్న చిన్నగా ఫ్రిల్స్ పెట్టేసుకోవాలి నేనైతే హ్యాండ్స్కి పెడుతున్నాను కొంచెం పెద్దవే పెట్టుకుంటున్నాను హ్యాండ్స్ కాబట్టి ఇప్పుడు ఇది హ్యాండ్స్కి అనమాట చూసారు కదా ఇలా ఇలా వస్తాయి హ్యాండ్స్కి అలాగే మీరు నెక్ కూడా ఇలాగా పెట్టుకోండి నేను ఏం చేస్తున్నానంటే నెక్కి కొంచెం చిన్నగా పెడతాను ఫ్రిల్స్ కొంచెం తక్కువ క్లాత్ తీసుకుని చిన్నగా పెడుతున్నాను ఇది నెక్ అనమాట ఇది హ్యాండ్స్కి హ్యాండ్స్కి చూసినట్టయితే మీకు పెద్దగా కనిపిస్తాయి ఫ్రిల్స్ హ్యాండ్స్ నెక్ మనకి డిఫరెన్స్ ఉంటుంది కదా ఇలా అనమాట ఇప్పుడు మనం హ్యాండ్స్కి ఫ్రిల్స్ ఎలా పెట్టాలో చూపిస్తాను మీకు ఇది మనం లైనింగ్ అండ్ మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ కట్ చేసుకున్న పార్ట్ అనమాట చూసారు కదా టూ పార్ట్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే మనం దీన్ని మనం ఇలా ఫోల్డ్ చేసి కుట్టుకుంటాం యాక్చువల్గా ఇలా కుడతాం కదా ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఇప్పుడు ఈ లైనింగ్ని కొంచెం వెనక్కి వేయాలి ఇలా లైనింగ్ని ఇలా పెట్టేసుకుని ఫ్రిల్స్ ఏం చేయాలంటే లోపల వైపు పెట్టాలి కుట్టు మాత్రం బయటకు మనం కుట్టిన కుట్టు మాత్రం బయటకు రావాలి ఫ్రిల్స్ మొత్తం లోపలికి వెళ్ళాలి ఇలాగా పైన ఈ క్లాత్తో దీన్ని ఇలా కవర్ చేసి ఒక స్టిచ్ వేసేసుకోండి ఇలా ఒక స్టిచ్ వేసుకోవాలి మీరు ఇలా ఒక స్టిచ్ వేసుకున్నట్టయితే దీన్ని తిరగేసినట్టయితే మీరు మళ్ళీ దీన్ని బ్యాక్ టర్న్ చేసినట్టయితే మీకు పర్ఫెక్ట్గా వస్తాయి అంటే మీకు కుట్టు కూడా పైకి కనబడదు ఫినిషింగ్ చాలా బాగుంటుంది అనమాట మీకు ఇప్పుడు చూపిస్తాను ఎలా ఉంటుందో సో ఇది ఇలా వస్తుంది అనమాట 
దీన్ని కూడా కదలకుండా ఇంకొక స్టిచ్ వేసేసుకోండి వెనక్కి తిప్పాక కూడా ఒక ఫోల్డింగ్ పెట్టేసి చూసారు కదా ఇలా బ్యాక్ చూసినట్టయితే మీకు చాలా నీట్గా వస్తుంది ఫినిషింగ్ ఫ్రంట్ బ్యాక్ కూడా సో కంప్లీట్ అయిపోయింది హ్యాండ్ టూ హ్యాండ్స్ కూడా మీరు ఇలాగా పెట్టేసుకోవాలి తర్వాత ఒక స్టిచ్ వేసేసుకోండి పైన క్లాత్లు కదలకుండా నేను టూ హ్యాండ్స్ కూడా రెడీ చేసేసుకున్నాను ఇప్పుడు మనం బాడీ పార్ట్ అటాచ్ చేద్దాము బాడీ పార్ట్ కూడా మనం ఇందాక చెప్పినట్టు కానీ ఇప్పుడు ఎలా ఫ్రిల్స్ ప్రాసెస్ చెప్పాను మీరు బాడీ పార్ట్ కూడా సేమ్ అలాగే ఫ్రిల్స్ పెట్టాలన్నమాట ఇప్పుడు నేను చూపిస్తాను బాడీ పార్ట్కి ఎలా పెట్టాలో ఇప్పుడు దీ క్లాత్ను కూడా ఒక లేయర్ పైకి వేసి ఇందాక నేను చెప్పినట్టుగానే కుట్టు బయటకు వచ్చేలాగా ఇలా దీని మీద పెట్టుకోవాలి స్టిచ్ అనేది మనం కుట్టే వైపు పెట్టుకుని మిగతా ఫ్రిల్స్ అన్ని లోపలికి వెళ్ళేలా పెట్టుకోవాలి ఇలా ఇలా ప్లేస్ చేసేసుకుని పైన క్లాత్ పెట్టేసి ఒక స్టిచ్ వేసేసుకోండి ఇందాక మనం హ్యాండ్స్కి ఎలా వేసామో అలాగా ఇక్కడ కట్స్ పెట్టుకోండి స్టిచ్ వేసేసాను కదా నేను కట్స్ పెట్టుకుంటున్నాను అంటే ఈజీగా వెనక్కి ఫోల్డ్ అవుతుంది అనమాట సో చూసినట్టయితే ఇలా వచ్చింది బ్యాక్ ఇలా బ్యాక్ తిప్పాలి సో కంప్లీట్గా ఇది దీన్ని కూడా కదలకుండా పైన ఒక స్టిచ్ వేసేసుకోండి మనం హ్యాండ్స్కి ఎలా పైన వేసామో అలాగా కంప్లీట్గా దీనికి కూడా ఒక స్టిచ్ వేసేసి రెడీగా పెట్టుకోవాలి చాలా ఈజీ అండి డ్రెస్ కుట్టడం చాలా ఈజీ మెథడ్ అనమాట మీకు చిన్నపిల్ల ఫ్రాక్ కుట్టినంత ఈజీగా అయిపోతుంది డ్రెస్ కూడా మీకు సో కంప్లీట్ అయిపోయింది చూసారు కదా ఫినిషింగ్ చాలా నీట్గా వస్తుంది మీకు బ్యాక్ పార్ట్ కూడా ఇప్పుడు ఇది బ్యాక్ పార్ట్ అండి దీనికి ఏంటంటే ఫ్రంట్ పార్ట్ని కూడా మనం అటాచ్ చేద్దాము ఈ షోల్డర్స్ మనం ఫస్ట్ కుట్టేయాలన్నమాట దీన్ని కూడా ఇలా ప్లేస్ చేసుకొని ఇక్కడ ఒక స్టిచ్ వేసేసుకోవాలి ఈ టూ షోల్డర్స్ కదలకుండా స్టిచ్ వేసేసుకోండి కలిపేయండి టూ షోల్డర్స్ కూడా సో కంప్లీట్ అయిపోయింది కదా ఇప్పుడు ఏంటంటే మనం దీనికి హ్యాండ్ వేయాలి హ్యాండ్స్ కూడా మనం ఇలా ప్లేస్ చేసేసుకుని దీని ప్రకారమే హ్యాండ్స్ కుట్టేసుకోవాలి హ్యాండ్స్ కూడా నేను అటాచ్ చేసేసుకుంటున్నాను హ్యాండ్స్ కూడా అటాచ్ చేస్తాను కదా కంప్లీట్ గా సో ఇది ఇలా ఉందన్నమాట బాడీ పార్ట్ మొత్తం అటాచ్ చేస్తాక ఇలా ఉంది ఇప్పుడు మనం దీనికి కింద బాటమ్ పార్ట్ వేసేసుకోవాలి మనం ఇందాక ఆల్రెడీ కుట్టేసి రెడీగా పెట్టుకున్న బాటమ్ పార్ట్స్ని దీనికి అటాచ్ చేసేయాలి దీని ప్లేస్లో మనం ట్వంటీ ఇంచెస్ వచ్చేలా పెట్టుకున్నాం కాబట్టి ఈ ట్వంటీ ఇంచెస్ని దీనికి ఈ ప్లేస్లోనే చూసుకుని దీనికి అటాచ్ చేసేయాలి టూ సైడ్స్ కూడా ఫ్రంట్ బ్యాక్ కూడా మీకు నడుము దగ్గర పార్ట్ అనేది మీరు అటాచ్ చేసేసుకుని పెట్టుకుంటే కంప్లీట్గా ఇలా ఉంటుంది సో ఇప్పుడు మనకి డ్రెస్ అంతా కంప్లీట్ అయిపోయినట్టే సైడ్స్ ఏంటంటే మనకి మనం ఏ సైజులో ఉన్నామో దాని ప్రకారం మనం సైడ్ స్టిచెస్ వేసేసుకుంటే కంప్లీట్ అయిపోతుంది మీరు లాస్ట్లో వన్ సైడ్ మాత్రం బార్డర్కి స్టిచ్ వేయద్దు ఎందుకంటే కింద బార్డర్ వేద్దాం అనుకుంటున్నాం కాబట్టి 
కొంచెం మీరు గ్యాప్ ఉంచుకోవాల్సి వస్తుంది సో మొత్తం నేను సైడ్ స్టిచెస్ అన్ని వేసేసాను వేసేసాక ఇప్పుడు దీన్ని టర్న్ చేసి చూపిస్తాను కంప్లీట్గా మీకు ఎలా ఉందో సో డ్రెస్ అయితే కంప్లీట్గా రెడీ అయిపోయింది ఇలా ఉందన్నమాట మీరు లాస్ట్లో బార్డర్స్ అటాచ్ చేసుకోవచ్చు అవసరం అయితే నేను ఏంటంటే నార్మల్ బార్డర్ అటాచ్ చేస్తున్నాను కింద ఏంటంటే ఫోల్డింగ్ పెట్టవసరం లేకుండా బార్డర్ మాత్రమే చిన్నగా వేసేస్తున్నాను ఇలా నార్మల్ బార్డర్ వేస్తున్నాను అనమాట దీనికి కూడా అటు ఇటు టూ సైడ్స్ కూడా స్టిచెస్ వేసేసుకుంటే కంప్లీట్ అయిపోయినట్టే హోప్ మీ అందరికీ డ్రెస్ కటింగ్ అండ్ స్టిచ్చింగ్ అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ మీట్ అవు